Italien auf Road Trip, die Abruzzen. Wer kennt sie nicht? Drei Nationalparks und 3000 Meter hohe Berge, ähm, Wölfe, Bären, Steinadler, ähm, freilaufende Pferde, endlose Pisten und traumhafte Stellplätze. Hört sich gut an. Wo liegen die jetzt nochmal genau? Wer jetzt eine Geografieschwäche hat, kein Problem. Italienischer Stiefel, Rom, die meist schneebedeckten Berge im Osten, das sind die Abruzzen. Aus Zeitgründen konnten wir jetzt leider nur Mitte August fahren. Und ähm, zwischen Mailand und Ancona geht die Autobahn ähm, 400 Kilometer nur geradeaus. Wir mit unserem Oldtimer, Reisegeschwindigkeit 80 Stundenkilometer, Außentemperatur 33 Grad, alle Fenster auf, Lüftung auf 3. Wir wussten, das wird hart, es wurde noch härter. Wenn wir hin und wieder mal Mensch, Maschine und äh, Hund äh, geschont haben, bei einer Pause sind wir aus, dem, aus der Fahrerkabine ausgestiegen und hatten das Gefühl, draußen ist kalt, also 33 Grad ist kalt. Ich weiß nicht, was es in der Kabine hatte, 40, keine Ahnung. Erstaunlicherweise wollte der Hund immer wieder äh, freiwillig ins Auto einsteigen. Wenn 22 Kilo Hund keinen Bock haben, irgendwo hinzugehen, merkt man das. Und die wollte da immer wieder freiwillig rein und hat sich dann die Brusthaare durch die Lüftung einfach kühlen lassen. Nach anderthalb Tagen Fahrt haben wir den südlichsten der drei Nationalparks erreicht. Das ist der Mayella Nationalpark. Und da oben gibt es ein Refugio auf 1800 Metern, wo man auch mit dem Auto hinfahren kann. Beim Hochfahren haben wir unser Untersetzungsgetriebe aktiviert, damit die Gänge weniger gespreizt sind und wir mehr Drehmoment haben. Die ersten zwei bis drei Gänge hat das Getriebe auch sauber durchgeschaltet, aber dann gab es schreckliche Geräusche. Was war das? Haben Sie es doch nicht repariert? bei dem Refugio in, in einer Spitzkehre einen äh, total coolen Platz gefunden. Am Abgrund, Blick auf die Adria, unten in der Tiefebene 33 Grad, oben an der Wolkengrenze sehr angenehme 25 Grad. Die Italiener sind übrigens völlig crazy, was äh, unser Auto angeht. Motorradgangs, Bikini-Schönheiten, äh, am Strand winken, hupen, abfotografieren, auf der Autobahn Daumen hoch. Die Hörner, das war sensationell. Also Mütter haben äh, ihre Söhne, die einigermaßen Englisch sprechen könnten, am, am Supermarkt nach vorne geschickt, um uns zu fragen, um was für ein Fahrzeug sich da handelt. Also wir hatten so das Gefühl, ähm, wir fahren mit dem Papamobil. Nach zwei Tagen Wandern ähm, da oben haben wir dann gedacht, wir verlagern uns mal nach unten. Es gibt eine Alternativstrecke äh, nach unten, so eine kleine Straße, sah auf der Karte gut aus. Hatte auch keine ähm, Verkehrsbeschränkungen, LKW Höhe, Breite und so weiter. Da sind wir reingefahren, war am Anfang auch echt klasse. Ähm, später war es dann allerdings so, dass die reichlich zugewachsen war. Die Äste von den Bäumen hingen bis auf VW-Bushöhe. Und wir mussten uns da sehr langsam durch die Äste quälen und haben uns die ersten Kampfspuren am äh, Aufbau geholt. In der Schlucht unten hat es ein äh, Kloster aus dem 11. Jahrhundert, das äh, ganz spektakulär in die Felswand äh, gebaut ist. Da führt eine kleine Stichstraße hin, die ist fünf Kilometer lang und ich hatte das vorher auf Google Earth ge ges gespottet, um nachzugucken, ob wir da mit dem Laster reinfahren können und im hinteren Drittel war das auf Google Earth äh, gesperrt. Wir haben uns dann entschieden, wir gehen die fünf Kilometer zu Fuß. Ähm, das war reichlich hart bei 33 Grad Außentemperatur. Am Ende hat es einen Parkplatz, der so groß ist, dass sogar Busse drauf passen. Also wer da mal hinkommt, ihr könnt bis nach hinten fahren. Auf der anderen Seite der Schlucht gibt es am Ende einer langen äh, Holperpiste ein äh, Eco-Museum. Ähm, man weiß von Ausgrabungen, dass da vor 5000 Jahren schon ähm, äh, Viehzug betrieben wurde. Und die Schäfer hatten diese Hütten gebaut, äh, damals völlig ohne Mörtel und Holz. Und das, was wir da sehen, sind quasi Nachbauten. Ähm, von dem Plateau aus kann man dann äh, runterwandern in die besagte Schlucht. Da hat es ein zweites äh, Kloster. Und da hat ein äh, Eremit äh, gelebt, den haben sie dann später sogar zum Papst in Rom gewählt. Ja. 
Geil. Alter Lack. Uh. Das ist der Balkon, hä? Den Platz haben wir genutzt zum Wäschewaschen, waren jetzt schon einige Tage unterwegs. Wir haben keine Waschmaschine an Bord und haben uns stattdessen einen schwarzen, wasserdichten Sack gekauft einer deutschen Firma, die mit O beginnt, Volumen 60 Liter. Deswegen schwarz, weil man die Wäsche reinmacht, Neutralseife dazu, Wasser rein und das Ganze dann nachher bei geschlossenem Sack einige Stunden in der Sonne stehen lässt. Und dann wird es da drin ganz ordentlich warm und wenn das so richtig schön warm ist, machen wir das in unsere Staubbox hinten rein. Nach einem Tag Autofahren ist es so durchgerüttelt, dass es ansprechend sauber ist. Nochmal mit klarem Wasser nachspülen und dann hat man mit relativ wenig Aufwand die Wäsche gemacht. Qualität ist ganz okay, also kommt natürlich bei weitem nicht an der Waschmaschine ran, aber für so unterwegs mit sehr wenig Aufwand erstklassig. Zur Straßennavigation verwenden wir Sygic Truck Navigator, das ist eine Android App, die ich auf einem alten Tablet installiert habe. Basiert auf TomTom Karten und funktioniert soweit ganz passabel, also man kann die Höhe, die Breite, die Länge und das Gewicht des Fahrzeugs eingeben und er navigiert entsprechend. Von diesem wunderbaren Stellplatz aus, den wir da hatten, hat uns die App dann 20 Minuten lang über zugegebenermaßen sehr ansprechende Pisten zu einem Bauernhof gelotst. Da war allerdings unglücklicherweise die Straße zu Ende. Wir mussten das alles wieder zurückfahren und dann noch bis vor auf die Straße. Das hat uns schon reichlich angepestet. Ähm, eine Stunde später hatten wir gleich das nächste Problem. Wir wollten zu einem kleinen äh, Ort fahren, der am anderen Ende eines äh, Passes ist. Wir fahren da eine halb, dreiviertel Stunde lang die Passstraße hoch, um dann am Ende vor diesem Schild zu stehen ähm, und nicht weiter zu dürfen. Ähm, das ist natürlich im Gebirge echt die Pest, weil du dann halt den ganzen Weg zurückfährst und dann um das komplette Tal unter Umständen außenrum. Das macht keinen Spaß. Alternativ haben wir es noch mit einer weiteren App äh, probiert, äh, Copilot GPS Navigator. Die haben ein eigenes äh, Kartenmaterial, war exakt das gleiche Problem. Und ich habe es noch mit was anderem probiert, das auf hier Kartenbasis äh, äh, beruht. Äh, selbes Problem. Wenn die äh, Restriktionen natürlich nicht im Kartenmaterial eingepflegt sind, kann die beste App da nichts dagegen machen. Ähm, wenn irgendeiner eine Idee hat, äh, wie das gut und äh, verhältnismäßig preiswert und äh, stabil geht, bitte in die Kommentare. Ich danke euch. Die Zeit im Merjella Nationalpark ähm, war zu Ende. Wir haben uns dann äh, ca. 70 Kilometer weiter nördlich verlagert in den Gran Sasso Nationalpark. Ähm, das Wahrzeichen des ganzen Nationalparks in der Gegend ist ähm, die Burg Rocca Calassico. Eine der höchsten Burgen äh, Italiens äh, und eine zugehörige Kapelle. Wenn man weiß wie, kommt man von der Rückseite auf, äh, auf einer Piste dahin. Ähm, das war allerdings ein bisschen zugewachsen, also wir waren uns nicht sicher, ob es geht. Deswegen sind wir zuerst mal zu Fuß rein zum Spotten, haben dann festgestellt, es funktioniert und mussten dann die Vegetation ein bisschen auf die Seite ziehen, weil das zu eng war. Der Stellplatz, den wir dann allerdings erobert hatten, der war grandios. Also das war wirklich ähm, erstklassig. Zur Burg Rocca Calassico kommt man dann von diesem sensationellen Stellplatz ähm, auf einer kleinen Wanderung. Die Landschaft, der absolute Hammer. Also das sieht aus wie in, in Schottland, in den Highlands oder so irgendwie. Man könnte nicht glauben, dass man da in, in, in der Mitte Italiens steht. Das war grandios. Die Burg selbst ist so ungefähr 1000 Jahre alt, wurde durch ein paar Erdbeben ein paar Mal ordentlich zerrüttelt, ähm, liegt auf 1500 Meter Höhe und ist eine der höchsten Burgen Italiens. Noch ein bisschen höher liegt die ähm, Hochebene Campo Imperatore. Ähm, die Italiener nennen das auch ähm, Little Tibet, weil es da aussieht wie in Tibet. Die Hochebene ist 15 Kilometer lang und 5 Kilometer breit und wird äh, von hohen Bergen umgeben, die bis zu 3000 Meter hoch sind. Da wird schon seit tausenden Jahren äh, Viehzucht äh, betrieben, also Rinder, Schafe, Ziegen und so weiter. Die Landschaft ist grandios. Das ist alles durchzogen von, von Pisten, auf denen man legal offroaden kann. Also es gibt zumindest keine Beschränkungen. 
man findet, man, man sieht öfters mal Land Rover oder sonst irgendwas da lang fahren, auch die Schäfer fahren mit Allradfahrzeugen ähm, da lang. Trotz der Tatsache, dass es Nationalpark ist, äh, sind die Locals da kolossal entspannt. Also dann kommt dann irgendwann ein Ranger vorbei, grüßt freundlich oder so ein Schäfer, freut sich, dass man da steht. Tatsache, dass unser Untersetzungsgetriebe einen an der Waffel hatte, hat die Auswahl der Pisten für uns ein bisschen eingeschränkt. Also wir haben uns mehr oder weniger aufs Horizontale beschränkt. Ich bin dann äh, alternativ mit dem Mountainbike äh, CO2-neutral äh, Plätze spotten gegangen. Boah, extrem geil hier. Wollten wir eigentlich mit dem Laster von der anderen Seite hoch und hier runter. Allerdings geht unser Untersetzungsgetriebe nicht und das sieht mir nicht so aus, als wäre das zumindest für noch nicht. Wer nicht freistehen will, es gibt zwei ausgewiesene Stellplätze in der Hochebene, zum Teil auch mit Wasserversorgung und Grauwasserentsorgung. Im Süden der Hochebene hat es einen ausgetrockneten Flusslauf. Da wurde vor ein paar Jahren der Film Vier Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill gedreht. Wer kennt sie nicht? Ähm, dazu hat es einen äh, Canyon, einen kleinen, äh, den benutzen die Locals auch, um da mit dem äh, Allradfahrzeug durchzufahren. Hatte ich ursprünglich auch vor, ging halt nicht, äh, wobei der zu Fuß auch äh, wirklich äh, äußerst attraktiv ist. Im äh, Norden der äh, Hochebene haben wir dann am Ende einer äh, weiteren Piste einen grandiosen Stellplatz äh, gefunden mit äh, einem Sensationsblick über die komplette Hochebene. Der höchste Berg in der Gegend ist der Corno Grande, der geht auf äh, um die 2900 Meter hoch. Da gibt es mehrere Kletterrouten, äh, wie man da hochkommt. Ähm, dadurch, dass wir einen Hund dabei hatten, äh, wollten wir jetzt nicht mit dem Hund klettern gehen. Ähm, hat jede Menge andere Gipfel, die man sich da aussuchen kann als Alternative. Selbst im Hochsommer ist die Temperatur da oben auf fast 3000 Meter äh, äußerst angenehm. Die Zeit im Kranz Hasso Nationalpark äh, ging dann ebenfalls zu Ende. Ähm, wir haben dann am letzten Abend am Ende einer weiteren Piste noch einen fantastischen Stellplatz gefunden. Der nächste Nationalpark war der Monti Sibillini äh, Nationalpark, der liegt jetzt wiederum ähm, nochmal 90 Kilometer weiter nördlich. Navigiert haben wir wieder mit Zügig, ähm, hat soweit ganz gut funktioniert, hat uns diesmal auch um einen äh, gesperrten Pass äh, herumgeführt, ähm, irgendwie durchs Gebirge, um dann nach einiger Zeit vor einer Ortsdurchfahrt äh, stehen zu bleiben, äh, wo halt nur 2,30 Meter erlaubt waren und wir sind halt 2,50 Meter breit. So was pestet natürlich dann an, also wieder eine Dreiviertelstunde lang äh, einen Umweg fahren, um auf irgendeine andere Straße zu kommen, wo es dann weiterging. Es kam aber noch besser, ähm, sowohl Sübig als auch der Co-Pilot GPS Navigator wollten uns über diese Brücke schicken. Ich habe keine Ahnung, wann die Brücke jemals für den Straßenverkehr freigegeben war. Äh, die sieht so aus, als wäre da höchstens Fahrradverkehr äh, möglich. Man muss diesen Apps jetzt dann zugute halten, dass es da 2016 ein paar wirklich üble Erdbeben gab. Also es sind viele Straßen noch gesperrt oder viele Brücken beschädigt. Allerdings sollte es dann nach vier Jahren möglich sein, dass man sein Kartenmaterial auf den aktuellen Stand bringt. Ich habe schon einige Erdbeben erleben müssen, glücklicherweise immer in Häusern, die für sowas ausgelegt waren. Wenn man sich anguckt, was hier so ein Erdbeben der Stärke 6 oder 7 mit Häusern anrichtet, die dafür nicht ausgelegt sind, da kriegst du Gänsehaut. Also wirklich äußerst unangenehm. Die meisten Dörfer sind nur noch Schutthaufen, in denen ein Bagger steht oder manche Kirchen sind noch mit Metallgerüsten irgendwie abgestützt, dass es nicht zusammenfällt. Das ist wirklich erschreckend, was da passiert. Der bekannteste Teil des Monti Sibillini Nationalparks ist eine Hochebene, die liegt so auf 1300 Meter Höhe. Im Mai, Juni ist die beste Reisezeit, da blüht die komplette Ebene. Das Tal ist auch umgeben jetzt wiederum von ziemlich hohen Bergen. Der höchste da hinten hat 2500 Meter, auf dem man dann hochklettern kann. Die Gegend ist super zum, zum Wandern, Offroaden, Gleitschirmfliegen. 
Übernachten und Essen gehen wird ein bisschen schwierig, weil das ist alles kaputt und geschlossen. So, am nächsten Tag wollte ich äh, mit dem Mountainbike äh, Stellplätze spotten gehen, also bevor man sich äh, mit dem LKW auf die andere Talseite verfrachtet, ohne zu wissen, ob es taugt, habe ich gedacht, ich fahre da mal mit dem Mountainbike hin. Die komplette Gegend ist durchzogen von Pisten und Single Trails. Man kann das ganze Tal in, in einem Tag mit dem Mountainbike äh, umrunden. Das ist wirklich erstklassig. Ist das geil hier oder ist das geil? Also eigentlich kann man sagen, super geil. Pisten ohne Ende. Wer offroaden will. Der neue Stellplatz hat auch dann tatsächlich gehalten, was er versprochen hat. Einen ganz erstklassigen Blick über das komplette Tal. Auch hier, wer nicht freistehen möchte, die mhm. Gemeinden haben Stellplätze eingerichtet. Unten im Tal mit Wasser- und Grauwasserentsorgung. Ja, am letzten Tag im Nationalpark haben wir uns dann nachher auf die Nordseite des Tals verlagert. Auch ein schöner Stellplatz und war dann noch ein bisschen wandern. Das, dass es heute gar nicht regnen soll, also 5 Prozent, schon ganz ordentlich was los hier. Das war es erstmal für dieses Video. Nach zwei Wochen Wandern und Mountainbiken in drei Nationalparks war es dann mal gut. Und wir wollten ein bisschen Kultur und haben beschlossen, wir verlagern uns jetzt in die Toskana, Schrägstrich Umbrien, um da noch ein paar Fotospots, die ja eigentlich in Zeiten von Corona leer sein müssten, zu besuchen. Das seht ihr im nächsten Video. Theoretisch äh, leere Fotolocations äh, in der Toskana, Schrägstrich Ubrien, in Zeiten von Corona leer? Fragezeichen. Wir bleiben mal wieder auf der Autobahn liegen und werden von ganz schwerem Gerät geborgen. Oh, wow, 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 wow. Vor der Hitze in der Toskana fliehen wir dann in die Westalpen, äh, besuchen die größte Festung Europas und die Asieda Kampfstraße. Dann besuchen wir das Mont Saint-Michel ähm, Italiens, äh, zerstören dabei einen Fußknöchel und verlagern uns nochmal zum Abschluss ins äh, Aostatal. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, äh, Kommentare, Fragen und vor allem, wenn einer weiß, wie man Truck-Navigation macht, Kommentare bitte. Ich danke euch.